esa mentira me vas a obligar a volver contigo. No es ninguna mentira, mi amor. Estoy embarazada de ti, del hombre que amo y vamos a formar una hermosa familia Te juntos. equivocas. Ese hijo no es mío y francamente no me importa quién sea el padre. Así que vas a volver ahí y vas a decir la verdad. O lo haces tú o lo hago yo. Pero, mi amor, nada más déjame decirte algo, que si tú haces eso, yo les voy a contar a todos de la horrible historia de cómo inyectaste a mi tía hasta matarla delante de mis ojos y de cómo me tenías amenazada para no delatarte. ¿Qué pasa contigo, eh? ¿Te volviste loca o qué? Si a mentiras vamos, que cada uno cuente la suya y que la familia escoja a quién le cree más después de que les muestre unas fotos que tengo muy interesantes tuyas, fíjate. Haz lo que te dé la gana, no me importa. Tú no estás embarazada. Claro que lo estoy, por más que te pese, fíjate. Ese hijo no es mío, con una prueba de ADN se te cae el teatrito. Gerardo, mi amor, ya es hora de que asumas tu responsabilidad como un hombrecito. Oye, no te burles de mí. Y tú entiendes que estoy esperando un hijo tuyo. Ojalá nuestro bebé saque tus ojos, mi amor. ¿Qué? ¿Tú eres el padre de ese niño, Gerardo? Sí, Camila. Gerardo es el padre de mi hijo. ¿De qué se trata todo esto? ¿Después de todo lo que nos has hecho, Gerardo, ahora esto? Camila, las cosas no son como tú estás pensando, créeme. Cami, nos amamos. Por favor, trata de entenderlo. ¿Cómo se puede entender esto, Elena? No puedo entenderlo. ¿Qué pasa, Camila? ¿Por qué estás tan enojada? ¡Gerardo es el padre del hijo de Elena! Después de la muerte de mi tía, yo estuve vulnerable por mucho tiempo. Y Gerardo me escuchaba, me daba consejos, me ayudó a salir de la depresión. Y se terminó metiendo en tu cama. Yo sabía que tenías un amante, pero jamás me imaginé que fueras tú, Elena. Eres la peor basura que ha existido, Gerardo. Camila, escúchame, sácate esa idea de la cabeza. A ver. Eres el peor traidor. No. ¿Cómo te atreviste a faltar el respeto a la memoria de mi madre? Camila, no, no. ¿Y tú, Elena? Qué poca cosa eres. ¿Que no tienes un poquito de dignidad? Ya, ya. Camila, cálmate, estás muy no, alterada. No puedo, Mónica, ni quiero calmarme. Este par de limañas traicionaron a mi madre. Eso jamás se los voy a perdonar. Escúchenme, por favor, déjenme explicarles. ¿Qué explicación puedes darnos, Elena? Habiendo millones de hombres en el mundo, ¿te tenías que meter con el marido de mi mamá? Espérate, Camila, por favor, déjame hablar. Precisamente por respeto a mi tía, es que no queríamos decir nada. Se pueden tranquilizar, por favor. Gracias, Jorge. Les decía que por respeto a mi tía y a todos ustedes, no habíamos querido hablar de esto. Pero... Gerardo y yo nos amamos profundamente. ¿Cómo? ¿Ustedes dos son novios? Emi, yo quise mucho a tu mamá, pero... ¡Uy, sí! Tanto que cinco minutos después de que la sepultamos, embarazaste a mi prima. ¡Ya, ya basta, Camila! ¡Te prohíbo que le diga. ¡No, a mí no me prohíbes nada, Elena! ¡No tienes la autoridad moral para decirme nada! ¡Camila, vamos a tranquilizarnos! ¡No! ¡No me voy a tranquilizar, Mónica! Hasta que mi prima nos explique si ya se revolcaba con Gerardo cuando mi mamá vivía. Dime, Elena, ¿mi mamá lo supo? ¿Se enteró de la cochinada que estaban haciendo ustedes dos? ¡Camila! No podemos hacer conjeturas, por favor. Mónica, yo creo que mejor llévate a Emiliana, ¿sí? No, no, yo quiero saber la verdad. ¿Es cierto? ¿Ustedes dos traicionaban a mi mamá? Don Ro, estamos aquí perdiendo el tiempo. Tenemos que ir a buscar a Ricardo. Diego, por favor, ¿a dónde quieres que lo busquemos? Ni modo que estemos por toda la ciudad buscándolo como locos, Bueno, caray. si fuera necesario, sí, pero al menos empecemos por algún sitio, ¿no? Oye, ¿y no estará con Camila? No, no creo. No, no, por lo que me acaba de contar, fue a partirle la cara a Ernesto. ¿Sabe qué? Tenemos que conseguir la dirección. Bueno, ¿y, y a quién le preguntamos? Gerardo y yo habíamos acordado mantener nuestra relación en secreto y esperar un tiempo largo hasta que todos hubiéramos superado la muerte de mi tía Mónica, a la que ustedes saben que quise como una madre, porque eso fue ella para mí. Pero esta noticia no fue... ¿Cómo cosa pudieron que... hacerle esto a mi mamá? ¿Cómo pudieron traicionarla así? No, mi amor, te lo juro que nunca la traicionamos. Es una mentira, Selena. Mi mamá se acaba de morir, es por eso que rompiste el cuadro, ¿verdad? No, mi amor, yo no la destruí, te lo juro. No juras en vano, Elena. Yo ya no te creo nada. 
Ahora entiendo por qué querías ensuciar la memoria de mi mamá. ¿Por qué? ¿Qué más hizo Elena? Nada. Nada de mí no vale la pena. Mónica. Mónica. Sí. Te llama Diego. Dice que es muy urgente. Toma la llamada en el sitio. ¿Qué pasa, Diego? Disculpa, es que tenemos un problema grave aquí en casa de Rodrigo. Encontramos una foto muy comprometedora de Camila con un tipo llamado Ernesto. ¿Qué? Sí, y Ricardo cuando vi esa foto salió como loco diciendo que ese tipo se las iba a pagar. Así que imagínate, nada más, estamos bien preocupados porque no sabemos lo que es capaz de hacer Ricardo. O sea, ¿tú sabes dónde vive Ernesto? ¿Sabes quién es? Sí, sí, lo conozco, pero no, no sé su dirección. ¿Y qué tal si se la pides a Camila? Ay, Diego, tú no te imaginas lo que está pasando aquí. No es momento para que yo intente siquiera acercarme a Camila. ¿Tan grave es? Creemos que sí, es que Ricardo es bien impulsivo. Lo sé, lo sé, pero también es un muchacho muy juicioso. Además, yo no creo que sepa dónde vive Ernesto. Tal vez viene para acá a aclarar las cosas con Camila. Ojalá. Bueno, yo te llamo si me entero de algo y por favor, tú haz lo mismo, ¿sí? Gracias. Tanto para Gerardo como para mí fue muy difícil aceptar que estábamos enamorados. Pero entendimos que no estábamos cometiendo ningún delito, ni teníamos que avergonzarnos. Éramos dos personas solas en un momento muy difícil de sus vidas que de pronto encontraron un poco de cariño uno en el otro. Eso fue todo. ¿Y fueron a encontrarlo en la casa de la mujer que te abrió sus brazos cuando eras niña? ¿Dónde te embarazaste? ¿Dónde le embarazaste, Gerardo? ¿En la cama de mi mamá? Camila. Vamos a calmarnos. No, sí. Está bien, Mónica, está bien. Camila tiene toda la razón en sentirse ofendida. Lo único que puedo decirte es que tú sabes lo que es estar enamorada, Camila. Pregúntate si es algo contra lo que se pueda luchar. ¿Y tú por qué no hablas, Gerardo? En mi hora no es el momento. Después te doy mis razones, ¿sí? Las dos estamos apenados con ustedes. Por eso nos cuesta trabajo explicarnos, Emiliana. Espero que tú y que todos logren perdonarnos. Si es que hay algo que perdonar. Nada me gustaría más que mi hijo esté cerca de su familia. Que sienta el cariño de todos ustedes. Pero si no me pueden perdonar, pues lo aceptaré. Por mucho que me duela, lo entenderé. No soy nadie para pedir algo en este instante, así que se los dejo a sus conciencias. Y yo me siento muy cansada, así que discúlpenme, me voy a acostar. Lárgate de esta casa, Gerardo. Deja de insultarnos a nosotros y a mi madre. Camila, ¿por qué no te tranquilizas, mi vida? Vamos a pensar las cosas en frío. Ya después platicamos un poquito más sobre esto, ¿sí? Tú lo sabías, ¿verdad, tía? Tú también nos estabas engañando. No, no, mi amor, claro que no. Yo sería incapaz de engañarlos. No te creo nada. Camila. Cami, espera. Tan contentas que estábamos. Ahora, ¿qué va a pasar, Mónica? No sé, mi amor. No sé qué va a pasar, pero pase lo que pase, yo estoy contigo. Vamos, tienes que estar muy cansada, chiquita. Sí. Con permiso. Quisiera hablar contigo en privado. Tanto trabajar para que nadie se comiera nada. ¿Eh? ¿Pero quién iba a tener ganas de comer con la bomba que acaba de soltar, Elena? ¿Cuál bomba, Vicky? Que está embarazada. Y del señor Gerardo. Con razón la gritería. Oye, Marta, ¿es verdad que la señorita Elena está esperando un bebé? Susana, por favor, no hagamos de esto un chisme. Ah, yo, ¿verdad? Pues fíjate que fue Vicky la que me comentó. Y además, ¿cuál es el drama si es una alegría que vaya a haber un bebé en esta casa? ¿Alegría? 
Pero si es una fregadera lo que le hicieron a la señora Mónica. Y a mis niñas. Les cayó muy mal esa noticia. Pues a mí me parece una tontería. La señorita Elena tiene todo el derecho de ser feliz. Y el señor Gerardo, pues es viudo. Así que no sé qué les está afectando tanto. Ya es demasiado, ¿no? Claro, te aprovechas que en esta casa solo hay mujeres, pero no están solas. A mí me tienes que dar la cara. A ver, aclaremos algo. Acepté hablar contigo para no discutir allá afuera, ¿sí? Pero no tengo por qué darte explicaciones ni a ti ni a nadie. ¿Escuchaste, Elena? Jamás engañamos a mi esposa. A ver, lo de Elena es solo una parte de la historia. Pero yo conozco la historia completa, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Cuál es? Perfecto. Cuéntamela. Además de Elena, llevas una relación clandestina con Mónica. ¿De dónde sacas eso? A ver, no tiene caso que lo niegues. Lo sé todo. Elena está esperando un hijo tuyo y además tienes un amante. Y todo bajo el mismo techo donde viven mis sobrinas. ¿Te parece correcto? Es que se veía tan enamorado de ella. Él la miraba como si fuera su todo. Le hacía cariño todo el tiempo. Y mira, la engañó con Elena. Mi mamá confiaba 100% en ella. ¿Por qué? Ya, ya, mi amor, ya, ya, ya. Mónica, ¿ahora cómo voy a saber quién me quiere realmente? Yo quería a Gerardo como si fuera mi papá y... Ay, qué estúpida fui. No, no, no. Una cosa no tiene nada que ver con la otra, mi amor, nada. Quizá Gerardo sí quiso a tu mamá y a ti también, pero como dice Elena, se vio vio. Mónica, ya, eso. ya. No los defiendas, por favor. Ellos dos son unas malas personas y Elena no la quiero volver a ver en toda mi vida. Emiliana, por favor, no seas tan dura con Elena. Mónica, ella tiene la culpa de todo. Se metió con el esposo de mi mamá y cínicamente se embarazó y sabemos que, que fue a propósito. Elena no tiene 15 años, sabe bien lo que hace, es muy lista. Para haberte desaparecido todos estos años, te estás tomando muy en serio tu papel de protector de esta familia. Ay, ahora resulta que tú quieres cuestionarme a mí, pero ¿con qué autoridad moral, por favor? Dime una cosa, Fonsi. ¿Cuándo comenzaste a engañar a tu esposa? ¿Fue primero con Elena o con la institutriz? Si no estuviéramos en esta casa, te respondería como se debe. Para tener la cara tan dura, te estás tomando muy en serio tu papel de gran señor. Si eso era todo, ya te puedo decir. No, no era todo. Lo que quiero decirte es que de ahora en adelante vas a dejar de hacer y deshacer a tu antojo. Vas a dejar a tu amante y le vas a responder como hombre a Elena. Y si le haces daño, te la vas a ver conmigo. Créeme, no me conoces todavía. No, no, no. Tú no me conoces a mí. Y si te metes en mi camino, te juro que te vas a arrepentir. Perfecto. Sobre advertencia no hay engaño. Para ninguno de los dos. Hijita, ¿es verdad lo que dijiste? ¿Realmente estás embarazada? Mamá, ¿tú crees que yo jugaría con algo así? A mí... A, a mí me da mucho gusto, hija. Yo tengo la esperanza de que esa criaturita va a cambiar tu vida. Yo también, mamá. Ay, mi amor, ahora ya entiendo por qué estabas tan sensible y por qué lloraste en mis brazos la otra noche. Sí, mami. De verdad que todo se percibe distinto. Es como, no sé, como que todo te afecta más. Elena, si ¿sí te das cuenta de que, bueno, de que tú no puedes seguir siendo la misma, ¿verdad? Un hijo tiene que estar rodeado de cariño, de mucho amor. Sí, mamita. Y, bueno, tú aprendiste esa lección un poco tarde, pero yo no. Te aseguro que mi bebé sí va a tener una mamá ejemplar. ¿Mm? Está bien, Elena. Mira... Aquí lo importante es que estés convencida de que la vida te está dando una nueva oportunidad, mi amor, con ese bebé. Pues sí, más que convencida, mamá. Pero lo que más deseo es que las cosas cambien. Quiero que volvamos a ser una familia unida. Elena, mi amor, tú sabes que eso es muy difícil. Yo creo que lo mejor sería que, no sé, que Gerardo y tú empiecen una vida lejos de aquí. 
¿Y dejar esta casa que quiero tanto? No creo. Mami, pero no te angusties. Mira, si tú me ayudas a convencer a mis primas de que no tiene nada de malo de que yo esté embarazada del marido de su mamá, pues todo va a estar bien. Ernesto, es el segundo mensaje que te dejo. Márcame, me urge hablar contigo. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Más tranquilo? Elena, lárgate, no te quiero ni ver. Pues lo siento mucho porque vas a verme mucho de ahora en adelante. Yo te lo dije muy claro, Gerardo. Tú eres mío. Así que mejor disfrútalo. Dios mío, no puede ser. Camila está peor que nunca conmigo. Era eso, tío, se cree con el derecho de sermoniarme. Lo que hiciste no fue un chiste. Ay, ya, mi amor, es una nueva oportunidad. Para ti, para mí, para todos. Así lo ve mi mamá y yo creo que tiene razón, fíjate. Uh -huh. Piensa que al menos Camila y Emiliana ya nunca van a recuperar su herencia. Ahora tendrá más derecho tu hijo que ellas. Tranquilo, don Ro, ya. Estoy seguro que Ricardo en el camino hasta se calmó. No va a cometer ninguna locura. No lo sé, no lo sé, Diego. Lamentablemente, Ricardo tiene un carácter muy impulsivo. Tiene un genio de los mil demonios como, como yo. Ya, bueno, ya, tranquilo, siéntese. Ya. No ganamos nada con todo esto. Ahora tenemos que esperar. Adriana dijo que nos iba a marcar si tenía novedades. Ay, Dios mío, si tan solo tuviera la dirección del, del tipo ese del Ernesto, hombre. Le sirvo un vaso de agua. Ricardo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Me tenía muy preocupado. Ricardo, dime que no golpeaste a ese muchacho, ¿eh? Ernesto está muerto. Al vivir tu cuerpo y mi alma de la soledad. 